আসসালামু আলাইকুম গুড ইভিনিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস হাউ আর ইউ অল হোপ অল অফ ইউ আর ভেরি ফাইন ওয়েলকাম টু টু ডেস ইংলিশ ক্লাস আমি হইতে ইউ শিরিন বকুল অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার রামভাদ্রপুর গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল ফ্রম ফুলবাড়ি দিনাজপুর মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অফ ক্লাস ফাইভ এভরিবডি সিট ওয়েথ আস to take your english book and exercise khata today i shall discuss with you the topics of eat healthy thin patches actually i discuss with you a grammatical problem so let's welcome today's class uh this class is actually provide you মাটিরাঙ্গা অনলাইন প্রাইমারি স্কুল মাটিরাঙ্গা অনলাইন প্রাইমারি স্কুল সো এভরিবডি ওপেন ইউর বুক পেজ অ্যাট শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো তোমাদের ছিন প্যাসেজের ছিন অথবা আনছিন যে কোনো প্যাসেজের ক্ষেত্রে কিছু গ্রামেটিক্যাল বিষয় থাকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য যেগুলো আমরা আসলে বিস্তারিত আলোচনা করি না আমি মনে করলাম যেহেতু তোমাদের ছয় মাস যাবৎ অনলাইন ক্লাসে প্রায় প্রত্যেকটা অধ্যায় বিভিন্ন স্কুলে আলোচনা করে ফেলেছে আজ আমি এই পাঠের উপর তোমাদের কিছু গ্রামটিক্যাল বিষয় আলোচনা করব তো চলো আমরা একটু পড়ে নিই পড়াটি পড়ার নাম হচ্ছে ইট হেলদি ইট হেলদি হোয়াট ফুড ইজ গুড ফুড সামটাইমস দ্য ফুড উই লাইক টু ইট ইজেন্ট দ্য হেলথিয়েস্ট ফুড ফর আস দ্য ফুড পিরামিড হেলথ আজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ফুড অফ গ্রুপস ফুড গ্রুপস অ্যান্ড ইট টেলস আস হাউ মাস অফ ইস ফুড গ্রুপ উই শুড ইট লুক অ্যাট দ্য পিকচার অফ ফুড পিরামিড উই ইট মোর দ্য ফুডস এট দ্য বটম অফ দ্য পিরামিড হোয়াট ফুডস ডু ইউ সি এট দ্য বটম দিস আর থিংস মেড ফ্রম গ্রেইন ফর এক্সাম্পল রাইস রুটি ব্রেড potatoes are not grains but they are similar grains give us energy actually eta hocche ei food pyramid er upor ekti hocche to nirdishto part ashole amra ja protidin khai shegulor upore amader ki khawa uchit koto ta khawa uchit ebong shei shomoy shei khabar gulo somporke dharona pradaner jonnoi ei pora ti to ja hok ami shei dike bistarito jabo na আমি এখন প্রতিটি লাইন তোমাদেরকে হচ্ছে পড়াবে এবং তার গ্রামেটিক্যাল বিষয়গুলো আলোচনা করব ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস সো আমরা এখানে দেখছি যে হট ফুড ইজ গুড ফুড অ্যাকচুয়ালি তোমরা কি বলতে পারবে এটা হচ্ছে কি ধরনের সেন্টেন্স আমি এই পড়ার মধ্যে যা যা পাবো গ্রামেটিক্যাল সেগুলোই আলোচনা করব হোয়াট ফুড ইজ গুড ফুড এখানে আছে দেখো সেন্টেন্সটি এমন হোয়াট ফুড ইজ গুড ফুড তোমরা জানো এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্ট ইন্টারোগেটিভ সাইন ইন্টারোগেটিভ সাইন প্রশ্নবোধক প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রত্যেকটি প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রশ্ন প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয় এখানে বলেছে যে কি ধরনের ফুড ভালো কি ধরনের খাদ্য তোমাদের জন্য কি ধরনের খাদ্য ভালো খাদ্য সো এখানে প্রশ্ন করা বুঝিয়েছে প্রশ্ন করা বোঝানোর ক্ষেত্রে যখন প্রশ্ন করা বোঝাবে একটা সেন্টেন্সের দ্বারা তখন সেখানে ইন্টারোগেটিভ সাইনটা অবশ্যই ব্যবহৃত হয় এবং এখানে কি আছে ডাব্লিউ এইচ এ টি হট হট মানে আমরা জানি কি তো 
তোমরা জানো যে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে হোয়াট হাউ হুইজ ওয়ার এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং তোমরা এটাও জানো যে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে যে সেন্টেন্সটি তৈরি হয় তার শেষে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয় সো এখানে সেই সেন্টেন্সটি হচ্ছে দেখাচ্ছে এটি একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে যে যেটি যে সেন্টেন্স দ্বারা প্রশ্ন করা বোঝায় যে বাক্য দ্বারা প্রশ্ন করা বোঝায় সেটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাই না বন্ধুরা সেটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ছো তোমাদের হচ্ছে গ্রামটিক্যাল বিষয়গুলো যেহেতু তোমরা ছোট খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় না যার কারণে আমি মনে করলাম এই রিডিংয়ের অংশ থেকে তোমাদের প্রত্যেকটি লাইন আমি হচ্ছে এভাবে একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করলাম সো আমরা তাহলে উপরে যে হট ফুড ইজ গুড ফুড কি কি ধরনের খাদ্য ভালো খাদ্য এই প্রশ্নটি ইন্টারোগেটিভ একটি সেন্টেন্স এবং এখানে তোমরা ডাব্লিউ এইচ সম্বন্ধে জানলে এই ডাব্লিউ এইচ দিয়ে যে বাক্যটি শুরু হয় তার শেষে এক কথায় প্রশ্ন করা বোঝায় যে বাক্য দিয়ে তার শেষে অবশ্যই ইন্টারোগেটিভ সাইনটি ব্যবহৃত হয় এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি আছে সামটাইমস দ্য ফুড উইল লাইক টু ইট ইজেন্ট দ্য হেলথিয়েস্ট ফুড ফর আস সামটাইমস দ্য ফুড উইল লাইক টু ইট ইজেন্ট দ্য হেলথিয়েস্ট ফুড ফর আস এখানে তোমরা একটি এজেন্ট দেখতে পাচ্ছ যে এই যে এজেন্ট কথাটি আছে এটি আসলে আমি লিখি এজেন্ট তোমরা কি বলতে পারবে যে এটির হচ্ছে পূর্ণ রূপটি কি এটির পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইজ নট এটির পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইজ নট সংক্ষেপে আমাদের ইজ নটকে এজেন্ট এ হিসেবে লেখা হয় যেমন আমি এখানে যদি ডোন্ট লেখি এটা পূর্ণ রূপ কি হবে ডু নট এভাবে আমি যদি লিখি আরেন্ট তাহলে এখানে কি হবে আর নট এভাবে যে তোমাদের পূর্ণরূপ আছে ইজ নট আর নট ডু নট এই শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এজেন্ট ডন্ট আরেন্ট এ ধরনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলো তোমরা তোমাদের বইয়ে বিভিন্ন সেন্টেন্সে লক্ষ্য করে দেখবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের দুটি বিষয়ই জানা প্রয়োজন যখন তোমরা এ ধরনের দেখবে বইয়ে তখন নিজে থেকে প্রশ্ন করবে এটি একটি ব্যতিক্রম দেখতে মনে হচ্ছে এটি আসলে সঠিক অর্থ কি এবং এটি পূর্ণ রূপে লিখতে গেলে গেলে কি ধর কিভাবে লিখতে হয় এরপরে এখানে দেখতেছ তোমরা হেলথিয়েস্ট হেলথিয়েস্ট আমরা এখানে দেখছি কিন্তু আমাদের পাঠশির নাম হচ্ছে ইট হেলদি এখানে আছে হেলদি তোমরা জানো হেলদি মানে হচ্ছে স্বাস্থ্যবান হেলদি মানে কি স্বাস্থ্যবান তাহলে এই হেলদি শব্দটি এখানে হেলথিয়েস্ট হিসেবে কিভাবে আসলো বন্ধুরা এটি হচ্ছে তোমাদের বড় ক্লাসের ব্যাপার তারপরেও আমি প্রতিটি লাইন যেহেতু ব্যাখ্যা করতেছি গ্রামেটিক্যাল হিসেবে আমি তোমাদেরকে জেনিয়ে দি জানিয়ে দিই যে এটি আসলে ডিগ্রি হ্যাঁ 
ডিগ্রি যেটা হচ্ছে একটি চেয়ে আর একটি বেশি বোঝায় এটা এখানে হেলদি হেলদি হেলদিয়ার হেলদিয়ার হেলদিয়েস্ট এই শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে স্বাস্থ্যবান বেশি ভালো স্বাস্থ্যবান এবং তার চেয়েও বেশি ভালো স্বাস্থ্যবান সো যখন কোনো কিছুর মোর অ্যান্ড মোর বোঝাবে খুব বেশি বোঝাবে সেক্ষেত্রে হেলদিয়েস্টটি হেলদিয়েস্ট শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ওকে যেমন আমি যদি বলি যে হি ইজ দ্য হেলদিয়েস্ট পার্সন দ্য বয় ইজ দ্য হেলদিয়েস্ট পার্সন ইন দিস ক্লাস সেক্ষেত্রে বোঝাবে যে এই ছেলেটি এই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান হেলদিয়েস্ট হেলদিয়েস্ট পার্সন ইন দ্য ক্লাস ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান সবচেয়ে আর আমি এভাবে যদি বলি দ্য বয় ইজ হেলদি ছেলেটি স্বাস্থ্যবান তাহলে দুইটি বাক্যর মধ্যে আমরা অনেক তুলনা দেখতে পাচ্ছি তাই না আমি শুধু একটি বাক একটি ছেলেকে বলছি যে ছেলেটি স্বাস্থ্যবান কিন্তু এখানে বলছে যে ছেলেটি এই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবান তো এটা হচ্ছে ডিগ্রি ডিগ্রি হচ্ছে তারতম্য করা তোমরা যখন ওপর ক্লাসে যাবে তখন এই ডিগ্রির হচ্ছে সংজ্ঞা তার প্রকার ভেদ এবং এই শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবে হেলদি হেলদিয়ার হেলদিয়েস্ট তারপরে হচ্ছে গুড বেটার বেস্ট গুড মানে হচ্ছে ভালো বেটার মানে আরও ভালো বেস্ট মানে সবচেয়ে ভালো তো এগুলো হচ্ছে শব্দ যেগুলোকে আমরা হচ্ছে ডিগ্রি বলি সুপারলেটিভ ডিগ্রি কম্পিটেটিভ ডিগ্রি এ ধরনের নাম রয়েছে সেই হচ্ছে এখানে সে ডিগ্রি অনুযায়ী এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তো এখানে তোমাদের হেলদিয়েস্ট শব্দটি আছে আমি হচ্ছে এখানে বোঝালাম যে এই হেলদি থেকে হেলদিয়েস্ট শব্দ শব্দটি কিভাবে আসলো ঠিক আছে বন্ধুরা এবার আমাদের হচ্ছে এখানে আছে দে ফুড পিরামিড হেল্পস আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ফুড গ্রুপস এখানে দেখো দ্য ফুড পিরামিড কথাটি আছে দ্য ফুড পিরামিড দ্য ফুড পিরামিড দি ফুড পিরামিড হেল্পস আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড হেল্পস আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ফুড দ্য ডিফারেন্ট ফুড গ্রুপস এটা ধরো যে একটি সেন্টেন্স ওকে এখন এই সেন্টেন্সে তোমাদের হচ্ছে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি জরুরি জানা যে কারণ তোমরা যখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন পেপারে কোশ্চেন দেখো সেই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে তোমাদেরকে কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় সাবজেক্ট প্রেডিকেট তার ভার্ব এই সমস্ত বিষয়গুলো নাউন প্রোনাউন এই সমস্ত বিষয়গুলো তো তোমরা যদি কিছুটা এভাবে জানো সাবজেক্ট সম্বন্ধে নাউন সম্বন্ধে প্রোনাউন সম্বন্ধে তখন তোমাদের অ্যান্সারগুলো করা নির্ভুল হয় আর কি সহজ হয় তো চলো আমরা এখানে এই সেন্টেন্সটিতে নাউন জানব আমরা সাবজেক্ট চিনবো ভার্ব চিনব ঠিক আছে তো নাউন হচ্ছে কি নাউন হচ্ছে কোনো কিছুর নাম বোঝানো নাউন কি বন্ধুরা 
नाउन हे कोचुर नाम बोझान जेम तुम नाम जो मितु है तेल से एक नाउन को नाम बोझान जेम मितु एज ए स्टूडेंट एखे मितु हे नाउन कारण मितु एक नाम बोझा ओके तो हिसाब एखे तुम्हारा देख तो नाउन को होते पारे? द फूड पिरामिड ये एक नाम बोझा फूड पिरामिडर नाम सो एखे हमें नाउन हिसेबे फूड द फूड पिरामिड के धरे निब एरपर आज हेल्प हेल्प मान हम सहाज्य करा और ये हेल्पटा कि जान ये हेल्प हे भार्व ए हेल्प हे भार्व ताल भार्वटा कि बोल तो भार्व हे कोचु करा जावा खावा इत्यादि कोचु करा के बोझा कि तुम्हें जो पर खेते पर बोलते पर सुनते पर ये बला शा जावा खावा यह विषयगुलो के भार्व बोले बोले एखे हेल्प मान हम सहाज्य करा तो एखे कि बोल तो ये हेल्पटा हेल्प हे भार हेल्प एखे एक भार्व हिसेब क्ज कर भार्व भाव कि भार्व हे कोचु करा के बोझा और नाउन की नाउन हे कोचु नाम जख बोझा से नाउन ओके ये देखते आस ठीक है आस मान एन आज हेदा यब्दी कबर्ते व्यवहित हो तुम्हरा होते तुम्हारे श्रेणी कक्षे तुम्हारे बंधुरा हाँ तुम्हारे बंधुरा मिले तुम्हारा बोलते पर तुम्हारे बंधु नाम हे रहीम करीम आकाश सबूज ए रखम नाम होते तो जे नामगुलो रहीम करीम आकाश सबूज ये नामगुलो कि नाउन ये नामगुलो हे नाउन एन तुम्हारा बोलते चो जो एखे तुम्हारे से सब बंधु नाम परिवर्ते एखे तुम्हारे तुम्हें बोलते चो द फुट फूड पिरामिड तुम्हारा सब बंधुरा मिले बोलते चो दे फूड पिरामिड हेल्प आस टू आंडारस्टैंड फूड पिरामिड हमें सहाज्य कर बोलते हमें रहीम करीम ओ आकाश सबूज के बोझा सेटार परिवर्ते क्यों आज हो तुम्हरा तो ये बोलते पर फूड पिरामिड हेल्प रहीम करीम अमुक तमुक एरक ना तो यो एक जेहेतु उच्चारण करते सवार नाम तर परिवर्ते हमें आँस व्यवहार करो so, ये आँसा एखे हे प्रोनाउन ये आँसा एखे कि बंधुरा एखे हे प्रोनाउन प्रोनाउन कि बोल तो प्रोनाउन हे जख नाउन परिवर्ते नाउनर परिवर्ते नाउन परिवर्ते जख एक वार्ड व्यवहित है जो शब्द की व्यवहित है से हे प्रोनाउन व्यवहित है से हे प्रोनाउन ताकि तुम्हारे उदाहरण सहाजे बुझिए ही दिल जे आज शब्द की व्यवहार होनेगुलो बंधु नाम परिवर्ते उदाहरण बोझा जाने जो नाउन परिवर्ते तेल एगुल नाउन नाउन परिवर्ते हमारे शब्द की व्यवहित होता प्रोनाउन तुझल तो बंधुरा जो नाउन परिवर्ते एक शब्द व्यवहित हो तक से तुम्हारा प्रोनाउन बोल उदाहरण दिए एक बोझा जेमन रहीम गोस टू स्कूल रहीम गोस टू स्कूल तपर तुम्हें बोल रहीम स्कूले जाए रहीम रहीम खिलाधला रहीम नियमित व्यायम कर रहीम नियमित गोसल कर तो बार बार जो आप रहीम रहीम बोलते तक कथाटा बार बार कैमन शुना तो रहीमर परिवर्ते तक हमें परवर्ती सेंटेंसगूते ही व्यवहार करब जो 
রহিমের পরিবর্তে আমরা হি লাইকস টু প্লে হি ইট গুড ফুড হি লাইক টু ড্রয়িং তখন এই যে হি ব্যবহার করব আমরা রহিমের পরিবর্তে সেটি হবে আমাদের প্রোনাউন সেটি হবে আমাদের প্রোনাউন যেমনভাবে আমরা এই আসটি এখানে দেখলাম যে আছে অনেকগুলো নাউনের পরিবর্তে এই আসটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সো আজ এখানে কি বন্ধুরা এখানে হচ্ছে আজ হচ্ছে প্রোনাউন বুঝতে পেরেছ ওকে তো আন্ডারস্ট্যান্ড একটা শব্দ আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারা দ্য ডিফারেন্ট ফুড গ্রুপস ডিফারেন্ট মানে আলাদা আলাদা ফুড মানে খাদ্য অ্যান্ড অ্যান্ড ইট টেলস আস হাউ মাস অফ ইস ফুড গ্রুপ উই শুড ইট এখানে উইটাও হচ্ছে একটি প্রোনাউন উইটা হচ্ছে এখানে কি বন্ধুরা উই শুড ইট উই শুড ইট যদি এখানে উই শুড ইট এই বাক্যটি আমি ছোট হিসেবে নেই উই শুড ইট তাহলে এখানে আমরা কি কি পেলাম বলো তো আমরা এতক্ষণে আলোচনা থেকে আমরা এই যে আমরা কথাটি আমরা কথাটি কাদের পরিবর্তে আসছে অনেকগুলো নাউনের পরিবর্তে তুমি আমি তোমার বন্ধুরা প্রত্যেকের একটা নাম আছে না সেই আলাদা আলাদা করে সবার নাম না বলে আমরা বলতেছি উই তাহলে উইটা এখানে কি বলো তো উইটা এখানে প্রোনাউন দ্যাটস রাইট তোমরা ঠিক ধরেছ উইটা এখানে প্রোনাউন এখন উই শুড ইট আমাদের খাওয়া আমাদের খাওয়া উচিত আমাদের কি করা উচিত খাওয়া উচিত তাহলে কোনো কিছু করা বোঝাচ্ছে এই ইট শব্দটি দিয়ে তাহলে আমরা কোনো কিছু করা বোঝালে সেটিকে কি বলছি একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে ভার তাহলে ইট এখানে ভার এই ভার্বের আবার বিভিন্ন পার্থক্য আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে অকজুলারি ভার্ব আছে হ্যাঁ সেই অকজুলারি ভার্ব হচ্ছে অকজুলারি ভার আর হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব অকজুলারি অকজুলারি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব এই ভার্ব আবার দুই রকম এখানে কিন্তু আমরা দুইটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি শুড মানে উচিত শুড শ্যাল শুড তারপর হচ্ছে ক্যান কুড তারপর হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো কিন্তু ভার এখানে আবার ইটটা হচ্ছে ভার আমি বলতেছি কোনো কিছু খাওয়া করা বোঝালেও সেটা হচ্ছে ভার বোঝায় তাহলে আমরা যে ওই যে শ্যাল শুড ক্যান কুড এইগুলোকে অ্যামেজার ওয়াইজ ওয়ার এগুলোকেও ভার বলতেছি তাহলে সেই ভারগুলো আবার কেমন সেই ভারগুলো হচ্ছে অকজুলারি ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ব কেমন যেটা একটি সেন্টেন্স গঠনে সাহায্য করে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখানে যেহেতু ডাবল ভার্ব চলে আসলো অথব আমাদের অকজুলারি প্রিন্সিপাল ভার্বটা জানা জানাটা জরুরি হয়ে হয়ে গেল সো আমি এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার shall should can could এই সমস্ত ভার্বগুলো যখন তোমরা তোমাদের সেন্টেন্সে দেখবে তখন সে সেগুলোকে কি বলবে অকজুলারি ভার্ব বলবে সরি বানানটা আমার কনফিউশন লাগছে অকজুলারি অকজুলারি ভার্ব অকজুলারি ভার্ব একটু তোমরা কনফার্ম হয়ে নেবে বানানটা আমি ঠিক এখানে লিখছি কি না অকজুলারি ভার্ব এই বাক্যগুলো আমাদের এই ওয়ার্ডগুলো এই ভার্বগুলো আমাদের সেন্টেন্সে সাহায্য করে ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় যার কারণে এগুলো এগুলোকে আমরা অকজুলারি ভার্ব বলি বা সাহায্যকারী ভার্ব বলি আর আমাদের কিছু ভার্ব আছে যেগুলো প্রিন্সিপাল ভার্ব যেগুলো ছাড়া আমাদের সেন্টেন্স ওখানে অপূর্ণ থেকে যায় গঠন হয় না সেগুলো আমরা প্রিন্সিপাল ভার্ব বলি ঠিক আছে তো এখানে আমরা 
ভার্ব জানলাম এখানে আমরা কি কি জানলাম প্রথমে আমরা ডাব্লিউ এইচ এবং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সাইন এগুলো সম্পর্কে জানলাম এরপর জানলাম যে নাউন কোনটা প্রোনাউন কোনটা এবার ইজেন্ট ডন্ট আর এন্ড এগুলো পূর্ণরূপ জানলাম এখানে হচ্ছে হেলদিয়েস্ট এই শব্দটি কোথা থেকে আসছে হেলদি হেলদিয়ার হেলদিয়েস্ট ডিগ্রি এটি এই সম্পর্কে জানলাম আজ কোথা থেকে আসছে কার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এটি নাউন না প্রোনাউন সেটি জানলাম হ্যাঁ নাউন জানলাম ভার্ব জানলাম এভাবে আমাদের যে এই যে আমাদের ইংরেজি ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং বাট যখন তোমরা অল সাইড গ্রামেটিক্যাল অ্যান্ড তোমার মিনিং সব দিকে তোমাদের ওকে থাকবে তখন এই বিষয়টি তোমাদের একদম নির্ভুলভাবে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে এবং ইংরেজি তোমাদের কাছে খুবই সহজ আকারে ধরা দিবে যার কারণে আমি মনে করলাম যে তোমাদের যে প্রতিদিনের পাঠ এগুলো তো আমরা পড়তেছি কিন্তু এই সেন্টেন্সগুলো ইংলিশ সেন্টেন্সগুলো কীভাবে গঠন হয়েছে এর মূলে কী আছে আসলে সে বিষয়গুলো একটু আলোচনা করে দেখি তো আমরা কি আর বেশি যাব একটু দেখি লুক অ্যাট দ্য পিকচার অফ দ্য ফুড পিরামিড উই ইট মোর অফ দ্য ফুড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য পিরামিড এখানে আরেকটি বিষয় আমার হচ্ছে আলোচনা করা দরকার ছিল দেখি সেটি পাই কি না আমি হট ফুডস ডু ইউ সি অ্যাট দ্য বটম দিস আর থিংস মেড অফ গ্রেন ফর এক্সাম্পল রাইস রুটি ব্রেড পটেটোস আর নট গ্রেন ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল আর ইন দ্য নেক্সট লেভেল অফ দ্য দিস আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস সো এখানে এই যে গ্রেন গিভস আস এনার্জি গ্রেইন গিভস আস এনার্জি গ্রেইন আমাদেরকে শক্তি দেয় এই যে আমরা গ্রেইন সম্পর্কে একটি ধার মানে মতামত দিলাম গ্রেইন গিভস আস এনার্জি এখানে আমি এই শব্দটি নিয়ে আলোচনা করব যে কে আমাকে শক্তি দিল গ্রেইন শক্তি দিল গ্রেইন গিভস আমাদের গিভস আস এনার্জি এই যে গ্রেইন সম্পর্কে একটি মতামত এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেটি আসলে একটি অ্যাডজেকটিভ সেটি আসলে এটি কি একটি অ্যাডজেকটিভ এখানে এনার্জি শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ নাউন প্রোনাউন ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপিজিশন কনজেশন নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ এই যে আমরা নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে জেনে এসেছি তারই ধারাবাহিকতা অ্যাডজেকটিভ একটি হচ্ছে তোমাদের নাউন প্রোনাউনের মতোই এই অ্যাডজেকটিভ আমাদের সেন্টেন্সে অনেকভাবে আমরা দেখতে পাই আমরা এখন এই অ্যাডজেকটিভ নিয়ে আলোচনা করব যে গ্রেইন সম্পর্কে অ্যাডজেকটিভ কি বলছে গ্রেইন সম্পর্কে একটি মতামত দিচ্ছে সেটি হচ্ছে ভালো বা মন্দ যেটাই হোক তো এনার্জি হচ্ছে এখানে ভালো শক্তি দেয় গ্রেইন আমাদের শক্তি দেয় তো একটি ভালো গ্রেইন সম্পর্কে একটি ভালো মতামত দিচ্ছে এখানে এনার্জিটা হচ্ছে একটি অ্যাডজেকটিভ তো আমরা একটি আরেকটি হচ্ছে সেন্টেন্সের সাহায্যে আরও ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব হি ইজ এ গুড প্লেয়ার একজন এখানে হি এর পরিবর্তন ধরো যে আমি এখানে সাকিব দিলাম সাকিব আল হাসান সম্পর্কে সবাই তোমরা জানো তিনি একজন ক্রিকেট প্লেয়ার তো সাকিব আল হাসান ইজ এ গুড প্লেয়ার এখন এখানে এই যে সাকিবটা হচ্ছে নাউন তাই না সাকিব কোনো কিছু নাম বোঝাচ্ছে সাকিব হচ্ছে নাউন নাউন সম্পর্কে একটি ধারণা দিচ্ছে এই শব্দটি ভালো একটি গুণ বোঝাচ্ছে তাহলে এই শব্দটিতে অ্যাডজেকটিভ গুণটা গুড তাই না বন্ধুরা অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে গুড সো আমি যদি বলি সময়তা সমিতা এই যে অনলাইন স্টুডেন্ট অফ হোল কান্ট্রি নাও পপুলার স্টুডেন্টস অফ অল টিচার্স ইন অনলাইন টিচার্স সমিতা ইজ ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট অ্যান্ড সময়তে সম্পর্কে আমি এখানে বলছি যে সময়তা হচ্ছে কি হোক বুদ্ধিমান ছাত্রী 
बुद्धिमान स्टूडेंट तेल समय तो सम्पर्क समय तो ये कि नाउन जेहतु एक व्यक्त नाम बोझा और समय तो सम्पर्क एक मतमत दीची से हे बुद्धिमान बुद्धिमती गुण प्रकाश कर लिटी हम डू अंडारस्टैंड माइ वार्ड मै डर स्टूडेंट होप सो ताजेक्टिव की एडजेक्टिव जो नाउनर एडजेक्टिव जो नाउनर नाउन दोष गुण अवस्था इत्यादि बुझा तक से एडजेक्टिव सेंटेंसर माध्यम एडजेक्टिव सम्पर्क धारणा निल बंधुरा छोटो छोटो विषयगुल तुम्हारा जो रिडिंग टेक्सटगुल तुम्हारा पढ़े ये ग्रामेटिकल विषयगुल जो तुम्हारे सामने आस तुम्हारा विषय तात्णिक प्रश्न कर बड़ोर का जेने विषयगुलो आसले कि ये क्यों है एवं जखनी मने तुम्हारे प्रश्न आसे फिले संगे संगे जाना चेष्टा कर इंगलिस इंगलिस हे ग्रामेटिकल विषय खूब छोट बल्ला तुम्हारे आयत्त एस जाए ये तुम्हारे एकदम पानी मध्य सहज मन है तो आशा करी हे आज के क्लस टी एक हम उपकार कर तुम्हारे जदि को प्रब्लेम था मतमत था मन है जो मैम ये भूल होने ये बुझाते हो तो तो तुम्हारा मतमत दिए हमारे सहकर्मी बोलो हमारो भूल तात्णिक को प्रस्तुति छाड़ा क्लसटा नहीं बस तो क्षमा सुंदर दृष्टि देखें एवं ये ग्रामेटिकल विषयगुल्लो आसले ये आलोचना ना कर आलोचना करा जे तो सम्पर्क मतमत दीते जेहतु पंचम श्रेणी छात्र छात्री खूब छोटो तो ये और क्यों सहज भावे जाए कारो को परामर्श थे सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज़